వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటో మీరు ఆల్రెడీ థమ్నైల్లో చూసేసి ఉంటారు కదా అవునండి బడ్జెట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి ఎవరికీ ఉండదు ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు నేను కూడా మీకు నా వే ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అవన్నీ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను అంటే మనకి ప్రతి మంత్ శాలరీ వస్తుంది కానీ దాన్ని మొత్తం ఖర్చు చేసేసి మళ్ళీ అప్పు కూడా తెచ్చుకునే స్థితిలోకి వెళ్ళొచ్చు లేదనంటే దాన్ని దాచుకొని రేపు ఫ్యూచర్లో మనకు కావాల్సింది కూడా కొనుక్కోవచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే ఫస్ట్ పద్ధతి ఫాలో అవుతూ డబ్బులన్నీ వేస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట కానీ కొంతమంది మాత్రం సెకండ్ దాన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా మనము సింపుల్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ తెలుసుకొని మన మనీని మనం సేవ్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో బాగా ఉపయోగపడేలా చేయడానికి నేను ఒక పద్ధతి మీకు చూపించిపోతున్నాను ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు నేను చాలా టిప్స్ ఇస్తున్నాను ఇందులో ఎలా ట్రాక్ చేసుకోవాలి ఎందులో ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ నేను మీకు చాలా చెప్పబోతున్నాను అండ్ ఇంకొకటి నేను ముందుగా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వీడియో కొంచెం లెంతీగా అయింది ఎందుకనంటే నేను చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ చాలా ప్లేసెస్ నుంచి గ్యాదర్ చేసి నేను అవన్నీ ఆలోచించి ఏవైతే మనం చేయగలము అనేది ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని నేను ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట సో వీడియో అనేది కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది కానీ ప్రతి పాయింట్లో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను ఎక్కడ ల్యాగ్ లేకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో అనేది లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ నేను వేసే ఎక్స్పెన్సెస్ నేను వేసే ఖర్చులు నేను వేసే శాలరీ అవన్నీ నేను ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉంటాను కాబట్టి నేను దానికి రిలేటెడ్గా వేశాను ఇది ఒకవేళ మీ శాలరీ డిఫరెంట్ అయితే ఒకవేళ మీ ఎక్స్పెన్సెస్ డిఫరెంట్ అయితే మీరు ఎలా చేయాలి ఎలా ట్రాక్ చేయాలి అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తానమాట మీరు కూడా ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ట్రై చేయండి మీరు బిఫోర్ మంత్కి ఆ మంత్కి ఎంత ఎడిషనల్గా సేవ్ చేశారో దాన్ని చూస్తే మీకు నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇదే ఫాలో అవ్వాలనిపిస్తుంది సో ల్యాగ్ లేకుండా నేను వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాను మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి వెళ్ళిపోదామా సో ప్రతి ఫ్యామిలీకి బడ్జెట్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే బడ్జెట్ సరిగా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే మనము ఇందాక చెప్పినట్లు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్కి మన దగ్గర ఏం డబ్బులు మిగలకుండా ఉండడం లేదంటే ఫ్యూచర్కి సరిగా ప్లాన్ చేసుకోకపోవడం ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయన్నమాట కాబట్టి మనం వచ్చేది ఎంత శాలరీ అయినా సరే దాంట్లో మనం ఎంత ఖర్చు చేయగలగాలి ఎంత సేవ్ చేయగలగాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ వీడియో చాలా లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని నాకు అనిపించింది కాబట్టి నేను ఈ వీడియోని టూ వీడియోస్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి మనము ప్రాసెస్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా ట్రాక్ చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రతి మంత్ మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇయర్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దీన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇదంతా నేను మీకు ఒక్క టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉండేలాగా నేను మీకు ప్లాన్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట అంటే మీరు లాస్ట్లో ఆ టేబుల్ చూస్తే మీరు ఈ ఇయర్కి ఎంత ఖర్చు చేశారో మీరు తెలుసుకో తెలుసుకుంటారు సో ఇదంతా నేను మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సెకండ్ వీడియోలో వచ్చేసి సేవింగ్స్ ఎలాంటి వాటిలో పెట్టుకుంటే బెటరు ఎలాంటి వాటిలో పెట్టుకుంటే మనకు రేపు అది ఎక్కువ అమౌంట్ని మనకు రిటర్న్ ఇస్తుంది అనేది సెకండ్ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ వీడియో గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట ఫస్ట్ వీడియోలో మనకి ఫస్ట్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మన ఇన్కమ్ ఎంత ఇన్కమ్ అంటే మన శాలరీ మన అంటే మనకి ప్రతి మంత్ దేని నుంచి అయినా మనకు వచ్చే డబ్బులు మన ఇన్కమ్ సో అది శాలరీ నుంచి రావచ్చు మనకి ఇల్లులు సొంత ఉంటే రెంట్ ద్వారా రావచ్చు ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి బిజినెస్ నుంచి కొంచెం కొంత అమౌంట్ రావచ్చు లేదనంటే ఇంకా ఏదైనా అమౌంట్ మీకు రావాల్సింది ఉంటే అది కూడా సో ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మీ మంత్లీ ఇన్కమ్ అండ్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ శాలరీ ఎలా రాసుకోవాలి అని అంటే త్రీ మంత్స్లో మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని యావరేజ్ చేసుకుంటే మీ మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ అనమాట అది సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మీరు తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఖర్చులు మనకి ఇన్కమ్ ఇంత వస్తే మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం సో ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకొకటి వచ్చేసి వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిసారి అంటే ఇప్పుడు రెంట్ కడుతున్నాం ప్రతి మంత్ ఒకే రెంట్ కడతాం అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మనకి ఓనర్ రెంట్ పెంచేంత వరకు
ఇది మంత్ మంత్ కి మారుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్ అనాలి సో ప్రతి మంత్ సేమ్ అమౌంట్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం సో ఇవి మనము పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్ లో చేయొచ్చు ఆఫ్లైన్ లో కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనము ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తున్నామా ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ చేస్తున్నామా అనేది కూడా ఒక్కసారి ట్రాక్ చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే దాన్ని బట్టి మీకు నేను ఒక మంచి టెక్నిక్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రెంట్ మెయింటెనెన్స్ మొబైల్ బిల్స్ ఇంటర్నెట్ బిల్స్ శాలరీ పని అమ్మాయి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ శాలరీ లోన్ డిటిహెచ్ కానీ కేబుల్ కానీ వాడతాం కదా అది ఎలక్ట్రిసిటీ అన్ని నాకు తెలిసినవన్నీ నేను లిస్ట్ చేశాను అనమాట సో మీరు కూడా మీకు ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే అవన్నీ ఇక్కడ లిస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను టూ కలర్స్ చూపిస్తున్నాను కదా ఒకటి స్కై బ్లూ ఇంకొకటి వచ్చేసి రెడ్ స్కై బ్లూ వచ్చేసి ఆన్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ అంటే ఏదైతే ఆన్లైన్లో మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తూ ఉంటారో అవన్నీ స్కై బ్లూతో నోట్ చేసుకోండి అంటే ఇక్కడ రెంట్ అనేది ప్రతి మంత్ సేమ్ అమౌంట్ కడుతున్నాం అండ్ అది త్రూ ఆన్లైన్ కడుతున్నాం అకౌంట్ నుంచి పంపిస్తున్నాం అనుకోండి టెన్ థౌసండ్ అని చెప్పి స్కై బ్లూ కలరింగ్తో రాశాను మీరు ఏదో ఒక దాంతో డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని రాసుకోండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ టూ థౌసండ్ మొబైల్ బిల్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నెట్ బిల్ వచ్చేసి థౌసండ్ ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని బ్లూతో రాశాను మెయిడ్ శాలరీ వచ్చేసి నేను రెడ్తో రాశాను ఎందుకంటే మెయిడ్కి మనం జనరల్గా చేతితో ఇస్తాం కదా అమౌంట్ సో అది వచ్చేసి రెడ్తో పెట్టాను న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళకి మనము ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అది కూడా టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ కింద రెడ్తో రాశాను అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్ నేను జనరల్గా ఇక్కడ థౌజండ్ వచ్చింది అని రాస్తున్నాను కానీ మీరు ఇంకా పొదుపుగా వాడుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడే రావచ్చు ఇంకా తక్కువ కూడా రావచ్చు సో మీరు అది ఆన్లైన్లో కడితే బ్లూతో రాయండి ఆఫ్లైన్లో కడితే రెడ్తో రాయండి గ్రాసరీ వచ్చేసి నేను త్రీ థౌజండ్ అని పెట్టాను సో త్రీ థౌజండ్ అంటే మంచిగా మనము టూ పర్సన్స్ ఉన్నా త్రీ ఉన్నా కానీ గ్రాసరీ నీట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత గ్యాస్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అని రాశాను ఇది ప్రతి మంత్ అవ్వదు కానీ నేను ఇక్కడ అడిషనల్గా రాసేసాను అనమాట సో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది త్రీ మంత్స్కి ఒకసారో అలాగా సో అక్కడ స్నాక్స్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కింద ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ నాకు నాన్ వెజ్ ఎంత అవుతుందో నాకు తెలీదు సో నేను అందుకని ఉరామరిగా అక్కడ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాశాను అనుకుంటా సో ఇలాగ నేను ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అని చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి అన్ని ఎంతెంత అవుతాయి అని చెప్పి రాశాను మీరు మీకు ఎంత అవుతుంది అనేది ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని అక్కడ ఆ అమౌంట్ రాసుకోండి ఇంకా అడిషనల్గా ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి లైక్ కిడ్స్కి స్కూల్ ఫీ కట్టాలి లేదంటే ఇంకేదైనా ఫీజు కట్టాలి అక్కడ మీరు తం అంటే కంపల్సరీ మీరు ఒక అడిషనల్ రో యాడ్ చేసుకొని అక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి నోట్ చేసుకోండి దీని ప్రకారం రాసుకోండి లోన్ అనేది ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాశాను సో అది ఆప్షనల్ అనమాట నేను ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆ లోన్ అమౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతున్నాయంటే మనము ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకా మనకి కొన్ని అడిషనల్గా ఖర్చులు అవుతాయి కదా అది కూడా పక్కన రాశాను అంతే కిడ్స్ ఫీ ఉంటే మీరు అక్కడ రాసుకోండి మర్చిపోవద్దు ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నాక మనకి టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే టోటల్ ఖర్చులు ఎంత అయినాయి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అయినాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫార్టీ థౌసండ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేవి ఖర్చులు వెళ్ళిపోయాయి ఎందుకంటే నేను కొంచెం హై ఎండ్లోనే ఖర్చులు వేశాను మీ ఫ్యామిలీలో మీరు ఎంత ఖర్చులు పెడతారో అవి అక్కడ నోట్ చేసుకోండి టోటల్గా తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఓన్ హౌస్ కొనుక్కోవాలి అనే ప్లాన్ ఉన్న వాళ్ళు రెంటెడ్ హౌస్కి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టద్దు సో కొంచెం తగ్గించుకొని ఎయిట్ థౌసండ్లో ఉండొచ్చు కదా లేదనంటే సిక్స్ థౌసండ్లో మీకు ఇల్లు దొరికితే ఉండొచ్చు కదా అలాగ ప్లాన్ చేసుకోండి నేను అనేది నేను ఎందుకు కొంచెం ఎక్కువ రాశానంటే ఇది అందరికీ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను కొంచెం హై ఎండ్లో రాశానంటే మీరు కూడా దానికి తగ్గట్టు మీరు మార్చుకోవాలి అని చెప్పి రాశాను
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ మనము ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి ఒక ఎన్వెలప్ పెట్టుకున్నాం అనమాట ఎందుకనంటే ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా ఆఫ్లైన్లో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఓఎఫ్ఎఫ్ అని రాసుకున్నాం కదా మనం అక్కడ ఆ ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ మీరు అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో అంత అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మీకు శాలరీ రాగానే ఆ అమౌంట్ విత్డ్రా చేసేసుకొని పెట్టుకోండి అంటే మీకు ఫస్ట్న శాలరీ పడింది అనుకోండి ఫస్ట్న ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక సిక్స్ థౌజండ్ అయినాయి అనుకోండి ఫస్ట్నే మీరు సిక్స్ థౌజండ్ విత్డ్రా చేసుకొని ఇంటికి తెచ్చేసేయండి తెచ్చేసాక మీరు ఒక ఎన్వలప్ మెయింటైన్ చేసి కుక్కుకి నేను ఇక్కడ ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఆ థౌజండ్ రూపీస్ తీసి అక్కడ ఒక స్టిక్కీ నోట్స్లో కుక్కు కానీ రాసి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేశాను అలాగే మేడ్కి కూడా అలాగే రాశాను తర్వాత నేను మిల్క్కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలనుకోండి సో మిల్క్కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే స్టిక్కీ నోట్ యాడ్ చేసేసి అది ఎవరికి ఇవ్వాలి మిల్క్ వాళ్ళకి అని చెప్పి రాసి నేను దానికి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసి ఇవన్నీ అనువలప్లో పెట్టేసుకున్నానంటే మనకి రే నేను ఒక ట్రాకర్ అంటే టేబుల్ చూపిస్తాను అన్నాను కదా ఆ టేబుల్లో ఎప్పుడైతే డేట్ అంటే లాస్ట్ డేట్ ఉంటుందన్నమాట ఆ డేట్ లోపల ఈ పర్టికులర్ బిల్ అనేది తనకి ఇవ్వాలి అని మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది పొరపాటున మనం ఇంట్లో లేవనుకోండి ఆ డేట్ చూసేసి ఇందులో ఎన్వలప్లో ఉన్న అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి మన ఇంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పే చేసేస్తారనమాట సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఒక పద్ధతి అనేది మనం ఫాలో చేస్తాము అండ్ ఆ పద్ధతి చాలా ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది సో ఇది ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూసారంటే మీరు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి కంపల్సరీ ఇదే ఫాలో అవుతారు అండ్ స్టిక్కీ నోట్స్ మీరు కొంచెం మంచి తీసుకున్నారంటే రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవన్నీ ఈ ఆఫ్లైన్ ఎన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే అనువలప్లో పెట్టేస్తున్నాను అంటే నేను ఈ అమౌంట్ మా వాళ్ళకి కడతానని కాదు జస్ట్ మీకు చూపించడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను అనమాట నావి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ నేనైతే ప్రజెంట్ ఇలా చూపిస్తున్నాను మీకు అదనమాట సంగతి ఇప్పుడు వచ్చేసి అన్ని ఎన్వలప్లో పెట్టేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయిన పాట ఏంటది సేవింగ్స్ అందరూ దీనికోసమే కదా వీడియో చూస్తారు ఎన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నాను నేనైనా అందుకే చూస్తానండి సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి మేజర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సేవింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో నేను కొంచెం దానికి డెకరేషన్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి సేవింగ్స్ అసలు ఎన్ని రకాలు ఎందులో ఎందులో చేయొచ్చు అనేది మనం చూద్దాం సో సేవింగ్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ అండి ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ సేవింగ్స్ ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ ఒకటి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఒకటి సో మూడు పేర్లలోనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అవి ఏంటి అనేసి సారీ ఇందాక ఎందులో చేయాలి అనేసి చెప్తాను అన్నాను కదా అది నేను వేరే వీడియోలో చెప్తాను మీకు ముందే చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అసలు ఏమే ఏమేం రకాల సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎంతెంత చేసుకుందాం అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సో షార్ట్ టర్మ్ సేవింగ్స్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ అండి ఏదైనా అలాంటి వాటి గురించి సేవ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కిడ్స్కి ఫీ కట్టాలి ఫీజు కట్టాలి ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒకసారి కడతాం కానీ ఆ ఇయర్కి సడన్గా మన దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు మనము ముందే ఆ అమౌంట్ని ఎవ్రీ మంత్ కొంత 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 దాచామనుకోండి అప్పుడు ఇయర్లీ వన్స్ పేమెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ కదా లేదు ఫర్నిచర్ కొనాలి ఫర్ సపోజ్ మనం ఇంటికి ఇంటీరియర్స్ వేయించుకోవాలి ఒకేసారి అమౌంట్ పెట్టాలంటే కష్టం కానీ ఎవ్రీ మంత్ దానికోసం మనీ పక్కకు తీసిపెట్టడం అనేది ఈజీ సో ఇలా నేను కొన్ని లిస్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఫర్నిచర్ కిడ్స్ ఫీ బర్త్డే బర్త్డే అంటే కిడ్స్ బర్త్డే పార్టీ అట్లా ఉంటుంది కదా తర్వాత పేరెంట్స్కి యానివర్సరీ చేస్తాము అప్పుడు కూడా మన దగ్గర సడన్గా డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి దానికి కూడా మంత్లీ మంత్లీ సేవ్ చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఇవన్నీ చేయమని చెప్పట్లేదు మీకు ఇందులో ఏది ప్రయారిటీ కిడ్సా అంటే కిడ్స్ ఫీ ప్రయారిటీనా దానికోసం సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారా దాని గురించి చేసేద్దాం లేదు పేరెంట్స్ యానివర్సరీ గురించి చేయాలనుకుంటున్నారా దాని గురించే చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫర్ సపోజ్ కిడ్స్ ఫీ సిక్స్టీ థౌజండ్ అండి ఇయర్లీ నేను ఎగ్జాంపుల్ వేస్తున్నాను అది మంత్లీ వచ్చేసరికి డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేయాలి కదా అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది మంత్లీ సో ఇది ప్రతి మంత్ కొంచెం కష్టమైన దాచుకున్నాం అనుకోండి ఇయర్లీ ఫీజు కట్టే టైంకి మనకు బాధ ఉండదు లేదు మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలి లేదంటే ఫర్నిచర్ ఏదైనా తీసుకోవాలి అదొక ముప్పై వేలు అవుతుంది లే ఆ ముప్పై వేలు ఒకేసారి ఖర్చు పెట్టాలంటే బాధ కానీ ప్రతి మంత్ రెండు వేల ఐదు వందలు తీసి పక్కన పెట్టామనుకోండి అంటే మళ్ళీ మనకు అవసరం అయినప్పుడు తీసేసుకోకూడదు మరి ఈ అవసరం అయితే తప్ప ఆ అమౌంట్ని కదిలించకూడదు అలా టూ థౌజండ్
తెచ్చేసుకోవచ్చు మన ఫర్నిచర్ మనం కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ మీరు దేని గురించి సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు షార్ట్ టర్మ్ సేవింగ్ అనేది ఒకటి ఐడియా పెట్టుకొని ఆ అమౌంట్ ఎంత ఇయర్లీ అని చూసుకొని దాన్ని డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ వేసుకొని అది ప్రతి మంత్ సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అంత డబ్బులు లేదనుకుంటున్నారా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మినిమం ఒక థౌసండ్ టూ థౌసండ్ మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కొంచెం సేవ్ చేసుకోండి ఎందుకనంటే అట్లీస్ట్ మొత్తం అప్పు కాకపోయినా ఒక హాఫ్ అన్న మీ దగ్గర అమౌంట్ ఉంటుంది కదా అంటే మొత్తం లేకపోయినా కొంచెమైనా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మిగతాది అప్పుడు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం షార్ట్ టర్మ్ సేవింగ్స్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ మళ్ళీ ఇందులో కూడా పేర్లోనే తెలిసిపోతుంది మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఏదైనా జరిగే వాటి గురించి ఇప్పటి నుంచి సేవ్ చేయడం లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ సో లాంగ్ టర్మ్ మనకేంటి ఒక డ్రీమ్ హౌస్ అంటే డ్రీమ్ హౌస్కి చాలా అవుతుంది కాదని చెప్పను కానీ కొంత కొంత అమౌంట్ మనం సేవ్ చేసుకోగలిగితే అది అప్పటికీ మనకు చాలా హెల్ప్ అయ్యే అమౌంట్ అనమాట సో అలాగా ఇది ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా సేవ్ చేసుకోవాలి నేను అక్కడ తెలుగులో చాలా రాశాను అదేమైనా తప్పులుంటే నవ్వుకోకండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొన్ని రాశాను ఎగ్జాంపుల్స్ కింద డ్రీమ్ హౌస్ ఒకటి కిడ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి మన రిటైర్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి చెప్పాను కదా జాబ్స్ అనేవి చాలా రిస్క్లో ఉంటాయి సో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియదు అలాంటిది మనము కొంత ఎమర్జెన్సీ ఫండ్కి పెట్టుకోవాలి మన రి మనం ఒకవేళ అంత బాగుండి రిటైర్మెంట్ అయ్యాక మనకి కొంత అమౌంట్ కూడా మనం ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇది కూడా ఒక లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్ అనమాట తర్వాత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలాంటివి ఇవి వీటి గురించి నేను నెక్స్ట్ నా సేవింగ్స్ వీడియో అని చెప్పాను కదా అందులో మీకు ఎంత పాజిబుల్ అయితే అంత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్లో మీకు ఎంత వీలైతే అంత అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోండి అంటే ఒక పర్పస్ పెట్టుకోండి అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ అది కంపల్సరీ చేయాలి రిటైర్మెంట్కి కూడా కొంత అమౌంట్ కంపల్సరీ అది కాకుండా ఇంకేదైనా కూడా చేయాలంటే అంత అమౌంట్ సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక త్రీ థౌసండ్ పెట్టాను ఈ శాలరీకి మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేవ్ చేసుకోండి తక్కువ వస్తే ఒక థౌసండ్ అన్నా సేవ్ చేసుకోండి కానీ కంపల్సరీ సేవ్ చేసుకోండి అంటే ఎవ్రీ మంత్ తీసి పెట్టడానికి మనకు కష్టం అనిపించదు కానీ ఒకేసారి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే డబ్బులు సడన్గా రావు కదా అందుకని లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో మీరు కొంత అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోండి తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఏంటి సో పేర్లోనే మళ్ళీ ఇది కూడా తెలిసిపోతుందండి ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఎమర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఉండాలి ఏముంటాయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగం రిస్క్ అనేది చాలా ఉండదు మోస్ట్లీ ఉండదు కానీ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇవాళ ఉన్న ఉద్యోగం రేపు ఉంటుందో లేదో తెలియదు అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు రిసెషన్ రావచ్చు లేదంటే ఇంకేదైనా సో అంటే నెగిటివ్గా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని అనేసి అంటారు కానీ దాని గురించి దాని గురించి కూడా మనం సేఫ్ సైడ్గా కొంత అమౌంట్ అయితే పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో మనం ఒక్కళ్ళమే సంపాదిస్తున్నాం అనుకోండి మన సంపాదన లేకపోతే ఇల్లు గడవగలదా గడవలేదు సో ఇలాంటి దాని గురించి మనం సేవ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా సో ఇలాగా ఒక త్రీ మంత్స్కి మనము ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇబ్బంది పడకుండా అమౌంట్ అనేది దాచుకోగలగాలి అంటే ఒక్కసారి అంత అమౌంట్ తీసుకొని దాచాలా అని అడుగుతారేమో కాదు ప్రతి మంత్ మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ముందే ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాచగలరా థౌజండ్ దాచగలరా లేదంటే టూ థౌజండ్ దాచగలరా అనే అమౌంట్ ఫిక్స్ చేసుకొని అంత అమౌంట్ ప్రతి మంత్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్లో పెట్టుకోండి ఈ అమౌంట్ తాకద్దు ఇది ఇలాగే పక్కన ఉంచుకోండి ఇది ఏదైనా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ రాకూడదు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ అమౌంట్ అనేది సేఫ్ సైడ్గా మనకి పక్కన ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఈ శాలరీకి ఒక టూ థౌజండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అని చెప్పి పక్కన రాశాను ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో శాలరీ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ అందులో ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందలు అనేవి ఎక్స్పెన్సెస్కి పోయాయి తర్వాత సేవింగ్స్ వచ్చేసి మొత్తం పదివేలు ఐదు వేలు వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ సేవింగ్స్ మూడు వేలు వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ రెండు వేలు వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే ఇది నేను ఎస్టిమేట్ ఎస్టిమేషన్ వేసిన అమౌంట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎందుకు వేసాను అంటే కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి రాశాను కాబట్టి నేను ఫైవ్ థౌసండ్ అని వేసాను సో లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్లో మీరు కిడ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్
सो इन मन की फोर थौज थ्री हड्रेड मिगले एम चेयर अंत फोर थ्री हड्रेड इंका उन्यानकोद्दू इक मन कोई एक्सपेस वे अवेटी अंत जलसा खर्चल कदा अवेम लेदी इप्ड मन की प्रति मंथस बैठक लेदे लिन्नर के अलास्त एदना अवटिंग अट्ला प्लांट इंका चपाले षापिंग उ सो इवन चाला अंत अभी एटे मन की चेयचे अन्ट अभी चे अं अभी चेयर एंकन इंत कष्ट संपादि अला चिना जरूर कम सो अंदकनी को अमौंटी नक्न पटाने इधर चला अं प्रापर का वो इकडे नयट तीन फिफ्टीन हंड्रेड रासा कदा सो फस्ट टाइम बैठक फाइव हंड्रेड रूप नैक्स्ट टाइम वे अंत खर्च रूपी मिगली रूपी खर्च पेबी इन सैकंड टाइम थर्ड टाइम थ्री हंड्रेड कड़ मार्च को तीन अच्छा इंटर वो तीन कदा आ थ्री हंड्रेड खर्च पे अमौंट अमौंट सेवेको नैक्स्ट मंत फिफ्टीन हंड्रेड लेको सो द्री हंड्रेड कल अब खर्च पे एन दीन वाल मन की अद्ली डिप्लीन ऐसा इतने खर्च पेटी अभी सो मन अमौंट चूस मन अकोट चूसकोनी अट दिड खर्च पेकूद सो क्रेडिट कार्डना लिमट इच्छे अला अंत पड़ते अंत तीन कदा सो मेर षापिंग टू थौज लिमट पे फर् सपोज आ टू थौज लाइन अंतना चेयकड़ा लेपिंग पेवाले अब अवट तग्गे षापिंग से प्रयारीटी लेना पार्टी के अटैंड अव्वाली अला पार्टी अमौंटे सो टोटल फोर थ्री हंड्रेड फोर थी खर्चल लेदे थ्री थे इलां खर्च अला अस्कटे मन एक्सट्रा एमी क्रेडिट कार्ड ला स्पेमन अंत स्पे मिगता अमौंट अटीस्ट इन मल्ल थेवच्छ कदा लेंटे इंक एक्सट्रा मन क्रेडिट कार्ड यूजूद अला खर्चल वेरियबले सो मेमेमी आ मंत प्रयारीटी अने चूसकोनी अंतमात्र बडजेट पेको अंतमात्र खर्च पे सो इपड़े मन की जीतमे तरवा खर्चल तरह सेविंग अंदर शार्ट टर्म सेविंग लांग टर्म सेविंग तरवा एमर्जे फंड तरवा मन की काल मिगता खर्चल इवन चूस कदा इवंत अक मन की मिगल अमौंट टेन थौज अंत इवी फाइव थ्रेड वे मैं एक्सपेस तरह फाइव थ्री थ्री थ्लस टू थौज एमर्जे फंड मूड कल मन सेवेसा टेन थौज सेवेसा सो इध टेन थौज सेविंग अना अंत इप्ड मन एक् गीचि गीचि चेयलेदी चाल हापी गईफ लीड मन टेन थौज सेवल और वेल थर्ट थे ट्वेंटी थौज दाखिल तगट खर्चल मार्च को अंत इकड़ा रेट को तग्गे मेट लेनी नार्मल इंटाइए कदा अला अपार्टेंट आना अदना सो ओन हाउस कने वरक रेटेड हाउस को तक रेट पे चाल मानद सो इलावी मेनेजनी एंत सेविंग से अंत सेविंगन इपड़े इवीं चूसा कदा नैक्स्ट वे नैन चाल इंपारटे टेक्निक ने अदेन मन की इयर मत ट्रैकिंग टेबुलर फार्मी अने चूपा चाल चाल यूजफु सो ई टेबु मन मन मैं फिस्ड इंका वेरियबल एक्सपे अयर की एंत अदंत ट्रैक चयब अं दिन लास्ट डेट मन बिल्ल कटाली मनमे कड़ना एंत कड़ना रेन्टी मेटेनेमी दा की मन एंत कड़ना कड़ना टाइम की कड़ना लेदा अने टेबुलर फार्मेट मन तेसकटा सो दीन क्या मुझे ने विषय मेकाले इधला नोटबुक्सको का चार्टलाकोनी दी एक्सपे अभी फस्ट नोटेको आ तरवा इंक यदी मिगल अभी नोटेक अमे आ चार्टीदेन 
అంటే కాలమ్స్ అండ్ రోస్ వేసేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జాన్వరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు అన్ని ఒక్కొక్క రో అసైన్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత పైన వచ్చేసి దేనికి అంటే రెంట్ లేకపోతే మెయింటెనెన్సా ఇలాంటి అంటే దేనికి అమౌంట్ పే చేయాలి అనేది మనం పైన ఒక రోలో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కింద ఒక టూ రోస్లో మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని లాస్ట్ డేట్ ఎల్డి అని రాసాను కదా అంటే రెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అనేది మనం నోట్ చేసుకోవాలి ప్రతి దానికి రెంట్కి ఎప్పుడు మెయింటెనెన్స్కి ఎప్పుడు మెయిడ్కి ఎప్పుడు వైఫైకి ఎప్పుడు అంటే లాస్ట్ డేట్ అన్నీ మనం కింద నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఇంకో రోలో వచ్చేసి టోటల్ అమౌంట్ అని చెప్పి ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు జాన్వరి వచ్చేసింది సో ఫోర్త్ నా రెంట్ లాస్ట్ డే నేను వచ్చేసి ఇందులో చూసుకుంటా ఫోర్త్ లాస్ట్ డే అని ఉంటుంది నేను సెకండ్ నే పే చేసేసాను ఎంత పే చేశాను టెన్ థౌజండ్ అనేది నా రెంట్కి పే చేశాను సో ఏం చేయాలి పే చేయంగానే ఇక్కడికి వచ్చి టెన్ థౌజండ్ నేను సెకండ్ పే చేశాను అని రాసేయాలి తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఒక టూ పే చేశాను అది కూడా టూ సెకండ్ పే చేశాను టూ అంటే టూ సెకండ్ పే చేశాను అని రాసేసుకోవాలి తర్వాత మేడ్ కూడా సెకండ్ నే పే చేసేసాను సో అది వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ మేడ్కి ఆ రోజు పే చేశాను అని రాయాలి అలాగే మనం వైఫై వచ్చేసి ఇయర్లీ పే చేసుకుంటాం లేదంటే హాఫ్ ఇయర్లీ పే చేసుకుంటాం కదా అది అది కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇయర్లీ పే చేస్తే అక్కడ ఒక కొంచెం కింద ఇయర్లీ అని చెప్పి నోట్ చేసుకోండి వైఫైకి ఎంత కట్టాను ట్వెల్వ్ కే కట్టాను టెన్త్ని కట్టాను అండ్ లాస్ట్ డేట్ కిందే ఉంది థర్టీన్త్ కట్టాలి సో కరెక్ట్గానే కట్టేశాను తర్వాత ఈబీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనమాట పక్కన ఎంబీఏల్ అని ఉంది కదా అది మొబైల్ బిల్ మీకు ఎంత అవుతుందో అది మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను పోస్ట్ పెయిడ్ వాడే వాళ్ళు ఒకలాగా వాడతారు తర్వాత ప్రీపెయిడ్ అయితే మీరు రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు మీరు ఎలాగ నోట్ చేసుకోవాలో అక్కడ అలాగ నోట్ చేసుకోండి తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు టెన్త్న లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి సెకండ్ నే అక్కడ వరకు కట్టేసాం తర్వాత గ్యాస్ కూడా అంటే గ్యాస్ మనం ఎవ్రీ మంత్ బుక్ చేయం ఏ మంత్ని అయితే బుక్ చేసామో ఆ మంత్ దగ్గరకు వచ్చి ఫోర్టీన్త్న చేశాను అని చెప్పి అక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ రాశాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏ మంత్ని అయితే రాసి బుక్ చేసామో ఆ మంత్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఎప్పుడు పే చేశారో రాసుకోవాలి తర్వాత అక్కడ వెజిటబుల్స్ అని ఉంది కదా వెజ్జీస్ అని రాశాను కదా అక్కడ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడైతే కొన్నారో అక్కడ ఆ అమౌంట్ పెట్టేసి ప్లస్ సింబల్ పెట్టేసుకోండి అలాగా మంత్కి ఎన్నిసార్లు కొన్నారో అన్నిసార్లు ప్లస్ సింబల్ వేసేసి అమౌంట్ నోట్ చేసుకోండి సో ఇలాగ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ని మీరు ట్రాక్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ ఎంత కట్టాం మార్చ్లో ఎంత కట్టాం ఏప్రిల్లో ఎంత కట్టాం ఇలా మొత్తం అన్నీ ట్రాక్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంతా మార్చ్లో అంటే స్టేట్మెంట్ జనరేట్ చేస్తారు కదా అలాగే మీరు కూడా ఇంటిది ఒకసారి డిసెంబర్లో అన్నీ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ మనం నోట్ చేసే అంటే ట్రాక్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఫోర్ మంత్స్ కి కట్టానని రాశాను కాబట్టి కింద ఫార్టీ వన్ కే అని రాశాను అలా కాకుండా మీరు ఆ టోటల్ ఎంత అయిందో అంత అమౌంట్ మీరు అక్కడ నోట్ చేసుకొని ఆ ఐటమ్స్ అన్ని మీరు అంటే రో రో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు గ్రాండ్ టోటల్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇయర్ కి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అనేది ఈ టేబుల్ లో తెలిసిపోతుంది సో ఈ టేబుల్ లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ ఎవరెవరికి ఎంతంత కట్టాలి అంటే ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ అనేది తెలిసిపోతుంది ఎంతెంత కట్టాలని తెలియాలంటే ఇంకొక ఇంకొక రో యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే అది యాడ్ చేయలేదు సారీ సో ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ అనేది రాశాను కాబట్టి మీరు ఎవ్రీ మంత్ ఎంతెంత పే చేస్తున్నారో కూడా మీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ పే చేసిన దాన్ని డిసెంబర్లోకి వచ్చేసి గ్రాండ్ టోటల్ చేసే టోటల్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత టోటల్ చేసాక అన్ని అమౌంట్స్ని కలిపి గ్రాండ్ టోటల్ చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏం నోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ జాన్వరిలో ఎంత ఖర్చు పెట్టారో చూసుకోండి ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరిలో మనం ఎక్కడెక్కడ తగ్గించవచ్చో మీరు ఆలోచించుకోండి సో ఇలా కూడా మనం దీని దీని ద్వారా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది మాత్రం ఫ్రిజ్ మీద అలా స్టిక్ చేసేసుకున్నారంటే మీకు లాస్ట్ డేట్ ఒక ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ది లాస్ట్ డేట్ ఇది అని తెలిసిపోతుంది కదా దాన్ని బట్టి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీరు లేనప్పుడు వాళ్ళు పే చేసేస్తారు ఆఫ్లైన్ అమౌంట్ అయితే మీరు ఇందాక చెప్పిన టెన్ వెల్లప్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని కూడా లాస్ట్ డేట్ చూసేసి ఎవరికైతే అమౌంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలో వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తారు ఇది చాలా మంచి పద్ధతి అండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు కావాలంటే దీనికి కావాల్సిన అంటే ఏదైనా మార్పులు కావాలంటే మీరు చేసేసుకోండి లేదు మీకు ఇంకేదైనా యాడ్ చేయండి అని నన్ను అడిగినా కానీ నేను ఇంకొక వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను సో అయిప